சேண்டா கிளாஸ கடத்தின கிரிஞ்ச் சேண்டா கிளாஸ் வடதுருவத்துல ஓஹோ பள்ளத்தாக்கல வாழ்ந்து வந்தாரு அங்க பெரிய சுற்றி திரியக்கூடிய கோட்டையில அவர் பொம்மைகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டுச்சு அவர் தொழிலாளர்கள் ட்ரையல்ஸ் நோக்ஸ் பிக்சிஸ் மற்றும் தேவதைகள் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அவர் கூட இவங்க வாழ்ந்தாங்க எல்லாரும் ரொம்ப பரபரப்பா இருந்தாங்க ஒரு வருஷம் முடிவுல இருந்து இன்னொரு வருஷம் வர வரைக்கும் ஒரு பக்கத்துல வல்லன உள்ள சிகப்பு நிற காடு இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கத்துல மிக பெரிய மலையில குகை இருந்துச்சு அது கிரிஞ்சோடது கிரிஞ்சுக்கு கிறிஸ்துமஸ் பிடிக்காது சேண்டாவையும் பிடிக்காது இப்ப ஏன் என்ன கேட்காதீங்க யாருக்குமே அதுக்கு காரணம் தெரியல ஒருவேளை அவன் தலை ஒழுங்கா திருகப்பட்டிருக்காது ஒருவேளை அவனோட காலணிகள் ரொம்ப இறுக்கமா இருந்திருக்கலாம் ஆனா நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணமா இருந்திருக்கோம்னா அது அவனோட இதயம் ரெண்டு பகுதியாவும் ரொம்ப சின்னதாவும் இருந்திருக்கும் கிரிஞ்ச் அவன் நாய் மார்க்கோட வாழ்ந்து வந்தான் ஒரு நாள் அவன் மல்லிகை பொருட்கள் வாங்க மார்க்கோட போனான் போகோஹோ வேலிய கலந்து போனான் அப்போ அவன் நிறைய கிறிஸ்துமஸ் அலங்காரங்களை பார்த்தான் ஒண்ணு இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா சாத்தியமா அதுவும் சாண்டாவை கடத்துறதா அதுவும் சரி முயற்சி வேணா பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் சாண்டா ஓஹோஹோ வேலையில் இருக்கும்போது சாரீஸ் ரேஸ் மற்றும் நூக்ஸ் செஞ்ச படையால் அவர் பாதுகாக்கப்படுவார் ஆனால் கிறிஸ்துமஸ் சாயங்காலத்தில் அவர் குழந்தைங்களுக்காக பொம்மை நிறந்த ஸ்லைகளை வச்சுக்கிட்டு கலிவானை ஓட்டிக்கிட்டு வெளி உலகத்துக்கு போவாரு இதுதான் கிரிஞ்சுக்கு அவரை கடத்த சரியான வாய்ப்பு அதனால கிரிஞ்ச் திட்டம் போட்டு கிறிஸ்துமஸ் சாயங்காலம் வர்றதுக்காக காத்துட்டு இருந்தான் அடுத்த நாள் கிறிஸ்துமஸ் சாயங்காலம் வந்துச்சு கிரிஞ்ச் ஒரு திட்டத்தோட வந்தான் எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ணணும்னு கிரிஞ்ச் அவன் தொண்டையால சிரிச்சான் நிலா வானத்துல பிரகாசமா இருந்தது தரையில பணி மிகவும் பளப்பளப்பா இருந்தது அப்போ சாண்டா அவர் சவுக்கு அடிச்சு பள்ளத்தாக்க விட்டு வேகமா போனாரு ஒரு பெரிய உலகத்துக்கும் அதையும் தாண்டியும் அந்த பெரிய ஸ்லைட் முழுக்க பெரிய பெரிய மூட்டைகளுக்குள்ள வெறும் பொம்மைகள் தான் இருந்தது கலைமான் முன்னோக்கி போச்சு நம்ம சந்தோஷமான சேட்னி சந்தோஷத்துக்காக சிரிச்சு பாடி கொண்டாடினாரு அவன் சந்தோஷமான வாழ்க்கையில வருஷத்துல இந்த ஒரு நாள் தான் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாரு இந்த நாள்ல அவர் வேலை செய்யற இடத்துல குழந்தைங்களுக்காக செய்யப்பட்ட பொக்கிஷத்தெல்லாம் அவங்களுக்காக கொடுக்கற நாள் கலைமானுக்கு குழந்தைங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க நல்லா தெரியும் அது தொடர்ந்து இது வேகமா போச்சு அதனோட கால்கள் பனி கவர்ந்த தரைய தொடுற மாதிரியே தெரியல திடீர்னு நிலா வெளிச்சத்துல ஒரு கயிறு சுத்தப்பட்டது அப்புறம் ஒரு பெரிய லசோ சாண்டாவோட கைகள்லயும் நடுப்பகுதியிலயும் சீக்கிரமா குடியேறி இருக்குமாச்சு அவர் கத்துறதுக்கு முன்னாடியும் அழுவறதுக்கு முன்னாடியும் அவர் ஸ்லைகோட இருக்கையில இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டாரு அதுக்கப்புறம் தலைகீழ போய் பணியில விழுந்தாரு அந்த கலைமான் அவர் ஓட்டுநருடைய கடத்தல்காரங்களை நோக்கி ஓடிச்சு அந்த அனுபவம் சாண்டாக்கு ஆச்சரியமாகவும் குழப்பமாகவும் இருந்துச்சு யோசிச்சு பார்த்தப்பதான் தெரிஞ்சது இது அந்த தந்திரமான கிரிஞ்சோட வேலைன்னு அதுதான் இந்த தந்திரமான ஸ்லைட்ல இருந்து சாண்டாவை வெளியெழுத்திருக்கு நிறைய கயிறுகளை வச்சு அவரை பத்திரமா கட்டி போட்டுச்சு அப்புறம் அவன் கடத்தின சாண்டாவ கொகைக்கு தூக்கிட்டு போனான் அங்க அவர செவரோட சங்கிலி போட்டான் தப்பிக்க வழியே இல்ல கிரிஞ்ச் கைய தட்டிக்கிட்டே பொல்லாத மகிழ்ச்சியோடு சிரிச்சிச்சு சின்ன பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியும் அவங்க அழுவாங்க கத்துவாங்க தவிப்பாங்க அவங்க காலையில எழுந்து கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு பொம்மைங்கெல்லாம் இல்லைன்னு பார்த்தாங்கன்னா நான் கிறிஸ்துமஸ் கடைசியா நிறுத்திட்டு இப்போ அது நடந்துச்சு சாண்டா அவர் கூட அவர் ஸ்லைகையும் மற்றும் அவருக்கு பிடித்த நாலு உதவியாளர்களும் நட்டர்த ரயிலையும் பிட்டர் நோக்கியும் கிளிட்டர் த பிக்ஸியும் விஸ்க் அப்படின்ற ஒரு சின்ன தேவதையும் அவர் கூட கூட்டிட்டு போயிருந்தாரு 
சேண்டாக்கு இந்த சின்ன உயிரினங்கள் ரொம்ப உபயோகமா இருந்துச்சு அது குழந்தைங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருந்துச்சு அவர்களோட தலைவர் ஸ்லைட்ல இருந்து இழுக்கப்பட்டதால அவங்கெல்லாம் இருக்கையோட அடியில போய் கத கதப்பா இருந்தாங்க அதனால குறுமையான கத்தி அவங்கள நெருங்காது அந்த சிறிய மரணம் இல்லாதவங்களுக்கு சேண்டாவை பத்தி ஒன்னும் தெரியாது அவர் மறைஞ்சு போன கொஞ்ச நேரத்துல கடைசியில அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு சேண்டாவோட இனிமையான குரல அவங்க கேக்கல அவங்க தலைவர் அவரோட பயணத்துல பாட்டு பாடிட்டும் விசில் அடிச்சிட்டும் இருப்பாரு அந்த அமைதி அவங்க கிட்ட சொல்லிச்சு ஏதோ தப்பா இருக்குன்னு விஸ்க் இருக்கையில இருந்து தலைய வெளியே விட்டு சேண்டா இங்க இல்லன்னு கண்டுபிடிச்சான் அந்த சிலைக ஓட்டுறதுக்கு இங்க யாருமே இல்ல அவ கத்தினா அப்புறம் மான் மரியாதையா வந்து நின்னுச்சு பீட்டர் நட்டர் கில்டர் எல்லாரும் இருக்க மேல கதிச்சாங்க எல்லாரும் பின்னாடி திரும்பி சிலைகால ஏற்பட்ட வழித்தடத்தை பார்த்தாங்க ஆனா சேண்டா மயில்கள் மற்றும் மயில்கள் பின்னாடி விடப்பட்டா இப்ப நம்ம என்ன செய்யறது விஸ்க் ஆர்வமா கேட்டா அவ முகத்துல இருக்கிற சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் காணாம போச்சு ஏன்னா அவ சோகமா இருக்கா நம்ம கட்டாயம் திருப்பி போய் நம்ம முதலாளிய கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல இல்ல நாளைக்கு காலையிலக்குள்ள நம்ம போய் அந்த பொம்மைகளை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான நேரம் இருக்காது அந்த குழந்தைங்கிட்ட குடுக்கறதுக்கு மற்ற எல்லாத்தோட சாண்டோஸ்க்கு தான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் கட்டாயம் ஒரு பொல்லாத உயிரினம் அவரை பிடிச்சி வச்சிருக்கு கிறிஸ்துமஸ் அழிக்கிறது தான் அவனோட திட்டமா இருக்கும் அதனால நம்ம பொம்மைகள்ல முதல்ல கொண்டு போய் சேர்த்திடலாம் அதுக்கப்புறமா சாண்டா கிளாஸ தேடலாம் இது நல்ல அறிவுள்ள திட்டம் அதனால பீட்டர் தனு கலைமான கூப்பிட்டான் அதனால அந்த விசுவாசமான மிருகங்கள் இன்னொரு முறை முன்னாடி வந்துச்சு மலை மற்றும் பள்ளத்தாக்க நோக்கி போச்சு காடுகளையும் வெறுமையும் நோக்கி போச்சு ஒரு இடத்துக்கு வந்தாங்க அங்க குழந்தைங்க தூங்கிட்டு இருந்தாங்க கிறிஸ்துமஸ் காலையில நமக்கு என்ன பொம்மை கிடைக்கணும் கனவு கண்டுட்டு இருந்தாங்க சிறிய உயிரினங்கள் அவங்களாகவே அவங்க பணியை அமைச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க சாண்டாக்கு நிறைய பயணத்துல உதவியாளர்களா இருந்திருக்காங்க சாண்டா எப்பவும் தலைமையில இருந்து அவங்கள வழி நடத்தினாரு ஆனா இப்போ இந்த வேலைய அவங்க எல்லாம் சொந்தமா செய்யணும் அவங்களுக்கு குழந்தைங்களை சாண்டா அளவுக்கு தெரியாது அது ஒன்னும் அதிசயம் இல்ல அவங்க செஞ்ச சிறிய தப்பு இல்ல அவங்க வேலையை முடிச்சதும் திரும்பி வந்துட்டு இருந்தாங்க பொம்மைங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு சேர்த்துட்டாங்க அதனால ஓஹோஹோ பள்ளத்தாக்கு வந்தாங்க சின்ன சிறுசுங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி அவங்க தலைவரை மீட்கிறதுன்னு அப்புறம் தான் அவங்க உணர்ந்தாங்க முதல்ல அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் இப்ப எங்க இருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் திடீர்னு பனிக்குவியலுக்கு மேல சேண்டா பாத்துட்டு இருக்கிறத அவங்க பார்த்தாங்க நெருங்கி நெருங்கி வந்தாரு சீக்கிரமே அவங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்தாங்க என்னாச்சுன்னு கேட்டாங்க மேரி கிறிஸ்துமஸ் நண்பர்களே கவலைப்படாதீங்க எனக்கு ஒண்ணும் ஆகல அந்த மோசமான கிரஜ் என்னை கைப்பற்றதுனால கிறிஸ்துமஸ் எல்லாம் நிறுத்திடலான்னு நினைச்சிருச்சு நானும் இந்த பரிசுகளும் இல்லைன்னா கிறிஸ்துமஸ் நின்னுடன் தவறா நினைச்சிக்கிச்சு இந்த பரிசெல்லாம் இயேசுவால கொடுக்கப்படுறது சந்தோஷம் எல்லாத்தையுமே எல்லாருடைய இருதயத்துல பரிமாறிக்கிறாரு பின்தொடர்ந்து அவருக்கு பின்னாடி எல்லாத்தையும் ஓட்டு கேட்டு இருந்தான் சீக்கிரமே அவன் தப்பெல்லாம் உணர்ந்துட்டான் மற்றும்வழிபாதாங்க அப்புறம் ஒரு குளிர் காலத்துல அவங்க ரோஜா செடி பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது கருடா பாட்டி அழுதுட்டு இருந்தாங்க பாது பண்ணிக்கிட்டு ராணி செதர்கள் எல்லாம் நிறைய சேர்க்கறா கருடாவும் கேவும் ஜன்னல் கிட்ட போனாங்க கே பனிக்கட்டி ராணிய ஜன்னல் வழிய பார்க்கும் போது அவன் நாக்கு மாட்டிக்கிச்சு அதை செய்யாத கே அவன் உன்னை பார்த்தாள்னா 
உன் பின்னாடி வந்தாலும் வருவா அப்புறம் அவன் ஜன்னல் மேலே ஏறி அவன் வீட்டில் இருக்கிற படுக்கறைக்கு போனான் கருடா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அவன் வீட்டுக்கு அந்த ராத்திரி அவன் படுக்கிறதுக்கு தயாரானான் அவன் ஜன்னல் கிட்ட நடந்து போய் வெளியே பார்த்தான் அவன் கண்ணில் வித்தியாசமான ஒரு பனிக்கட்டியே பார்த்தான் அந்த பனிக்கட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்த பார்த்தான் அது பனிக்கட்டி ராணியாக மாறுற வரைக்கும் அவள் தன்னோட கையில் தட்டு நிறைய இனிப்பு வச்சுட்டு இருந்தா அது பேர் டர்கிஷ் டில்லி கேக்கு பொறுக்க முடியல அவன் கை நிறைய அள்ளி பேராசையோட வாயில் போட பார்த்தான் அந்த பெண் அவனோட மணிக்கட்டை பிடிச்சி ஜன்னலுக்கு வெளியே இழுத்து போட்டா குதிரைங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அவனை தூக்கிட்டு போயிடுச்சு கே இதுக்கெல்லாம் பயந்துருக்கணும் ஆனால் அந்த இனிப்பு அவனுடைய உணர்வையும் வேகத்தையும் முழுகடிச்சிடுச்சு அடுத்த நாள் காலையில் கரடா கேவை பார்க்க வரும்போது அவன் அங்கே இல்லை அவனுக்காக எல்லா இடமும் சுற்றி பார்த்தான் அவள் கிராமத்துக்கு நடுவில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு ஒவ்வொன்று அழுதா கே எங்கேயாவது பார்த்தீங்களா என் கேவை எங்கேயாவது பார்த்தீங்களா ஆனால் அவனை யாருமே பார்க்கல யாருக்குமே தெரியல அவன் எங்கே போனான்னு என் கே இறந்துடக்கூடாது தயவு செஞ்சு என் கே இறந்துடக்கூடாது என்னால் நம்ப முடியாது அவன் தான் கருடா மேலே பார்த்தான் அங்கே சிட்டுக்குருவி உட்காந்துட்டு இருக்கிறது நாங்கள் சாப்பாட்டுக்காக மேலே உட்காந்து தேடிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் நாங்க ஒருவேளை அவனை பார்த்துருக்கலாம் அவன் நதியில விழுந்திருந்தா நான் போய் அந்த நதி தேவது கிட்ட கேக்குறேன் கருடாவோட இதயத்துல நம்பிக்கை என்ற தீப்பொறி எரிஞ்சது அவன் தண்ணிக்குள்ள போய் தன்னா அந்த நதி தேவதைக்கு தெரியும் உடனே அவன் நதி கிட்ட போய் கத்தினான் நதியே நதியே என் கே இங்க வந்தாங்களா இந்த நதியில விழுந்த ஆழத்துல போயிட்டாங்களா உடனே அந்த நதி தேவத தண்ணிலிருந்து வெளியே வந்தா அவன் இனிமையான சிரிப்போட சொன்னா என் அருமையான குழந்தையே இல்ல உன் கே இங்க வரவே இல்லை தயவு செஞ்சு அழாத அப்ப அவர் எங்கே எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு சூனியக்காரி நதியின் கரையோரமா வசிக்கிறா அவளுக்கு வேணா தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனா அவ கிட்ட நீ ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் என் காதலுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் என்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா நிச்சயமா படகுல ஏறி உட்காரு இந்த படகு உன்னை சூனியக்காரி வீட்டுக்கே கொண்டு போய் விடும் நதி தேவதை அப்புறம் மறைஞ்சிட்டா கருடா படகுல ஏறுனான் அப்போதைக்கு அந்த சின்ன படகு மதந்துக்கிட்டே வேக வேகமா போச்சு அப்போ கருடா ஒரு சின்ன குடிசையே பார்த்தான் ஒரு வயசான பாட்டி பொழுத கழிக்கிறதுக்காக வளைஞ்ச முதுகுடன் கைத்தடி வச்சுட்டு வெளியில நின்றுட்டு இருந்தாங்க அந்த வயசான பாட்டி நதியோரமா போய் தன்னோட கைத்தடிய வச்சு படக கரைக்கு இழுத்தாங்க கருடா வெளியே வர்றதுக்கு உதவி செஞ்சா முகம் தெரியாத அந்த சூனியக்காரி பார்த்து கருடா பயந்தா மொத்தத்துல கேவ கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா வா சொல்லு நீ யாருன்னு கரடா எல்லாத்தையும் அவ கிட்ட சொன்னான் என் கே பாத்தீங்களா இல்ல ஆனா ஒரு நாள் நிச்சயமா திரும்பி வரலாம் அவங்க கூரைக்குள்ள போனாங்க மேஜ மேல கிண்ண நிறைய செடி பழங்களா இருந்தது ரொம்ப சோகமா இருக்காத கிரேடா உன் காதல ஒரு நாள் நிச்சயமா வழி கண்டுபிடிப்பான் இப்போ அந்த செடி பழுத்த சாப்பிட கரடா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த வயசான பாட்டி தங்க சீப்பு வச்சு அவ தலையே வாரிட்டு இருந்தாங்க தலை வரும்போது அவ சினிங்கின்னா ரொம்ப வருஷமா உன்ன மாதிரி ஒரு பேத்திக்காக நான் காத்துட்டு இருந்தேன் கரடா கேயே மறந்துட்டா அந்த மந்திர சீப்பு வச்சு தலை வாரிக்கிட்டே மறக்க வச்சா ஏன்னா கருடாவை தான் கூடவே வச்சுக்கிறதுக்காக கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கருடா முனுமுனுத்தா நான் இங்கேயே வாழ்க்கை பூரா இருப்பேன் ஆனா ஒரு நாள் தோட்டத்துல கருடா சிகப்பு ரோஜாக்கள பார்த்தா அது கேவ ஞாபகப்படுத்துச்சு அவனை நினைச்ச உடனே அந்த சாபம் நீங்கிடுச்சு உடனே கருடா தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போனான் அவளால ரொம்ப தூரம் கூட ஓட முடியல ஒரு கல் பாலத்து கிட்ட நின்னான் திடீர்னு சில தேவதைங்களால அவ நிறுத்தப்பட்டா அந்த தேவதைங்க அவளை எங்க நகர விடாம நின்னுகிட்டாங்க அவ குண்டாவும் அழகாகவும் இருக்கா பாதாமும் தேனும் சாப்பிட்டு வளர்ந்தவ அவ எவ்வளவு ருசியா இருப்பா 
அவன் கூட விளையாடலாம் அவளோட மஃபையும் ஆடையும் எனக்கு கொடுக்கணும் அந்த சின்ன தேவதைக்கும் கருடாவோட வயசு தான் இருக்கும் கருடா முகம் ரொம்ப துக்கமாக இருந்துச்சு கருடாவோட இடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு அவ சொன்னா அவங்கள ஒன்று கொல்ல முடியாது நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன் எல்லாரும் சிரிச்சாங்க அவளுக்கு ஒரு சின்ன தேவதைய கொடுக்க முடிவு பண்ணாங்க கருடா தன்னோட கதைய அவ கிட்ட சொன்னான் அவ மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கா அவ எப்படி கண்டுபிடிக்க போறா அவங்க சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்ச பிறகு அவங்க கல்லு பாலம் கீழே நடந்து போனாங்க அவங்களுக்கு மேல நூத்து கணக்கான புறாக்கள் தூக்கத்திலே உட்கார்ந்துகிட்டு அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கவனிச்சுட்டு இருந்தது எங்க கண்களிமிட்டுக்கிட்ட <laughs> நீ <laughs> நீ வரும்போது நான் இங்கதான் இருப்பேன் நீயும் உன் காதலனும் பத்திரமா வீட்டுக்கு போய் சேருவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் கருடா நடந்து போனா பனிக்கட்டி ராணியுடைய பெரிய பெரிய தூண்களை தாண்டி திடீர்னு அவளை சுத்தி ஆயிரம் கணக்கான பனிப்பூக்கள் சூழ்ந்துடுச்சு அவங்க பனி ராணியுடைய காவலாளிங்க கருடா வேண்டிக்கிட்டா அங்கு பனி அதிகமாயிடுச்சு அவ மூச்சி பனி காத்த மாறிடுச்சு அவ வாயிலிருந்து புகையா வர ஆரம்பிச்சுது அவ தொடர்ந்து சாமி கும்பிட்டு இருக்கும் போது அந்த பனி போகை இன்னும் அதிகமாச்சு அது தேவத வடிவமா மாறுற வரைக்கும் அவ சாமி கும்பிட்டு முடிச்ச உடனே அவளை சுத்தி ஒரு படையே நின்னுச்சு அவங்க அந்த பனி பூக்களோட சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க கருடா முன்னோக்கி பனிக்கட்டி ராணியோட அரண்மனைக்குள்ள போனான் கேவ கண்டுபிடிச்சா அவ ஆழமான பனிக்கட்டி சோறுக்குள்ள இருந்தான் ஊடுருவி <laughs> தொட்டுச்சு <laughs> அந்த கண்ணீர் பனியை உருக்கி கேவுடைய இருதயமா மாறிச்சு வெப்பம் அவன் உடம்புக்குள்ள வந்தது அவன் கிரேடான்னு கண்டுபிடிச்ச உடனே சந்தோஷத்துல அழுதான் வருஷமா எங்க இருந்த கே இத்தனை நாளா உன்னை தேடிட்டு இருந்த கடைசியா உன்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சி சிரிச்சிக்கிட்டும் கத்திக்கிட்டும் இருந்தாங்க அந்த கிளைமான் அவங்களுக்காக காத்திட்டு இருந்துச்சு அவங்க நடத்தைய பார்த்து மான் முட்டிக்கால் போட்டு முதுகுல ஏற இடம் கொடுத்துச்சு அவங்க மேல பறந்தாங்க சந்தோஷத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் கண்கள நடனம் ஆடிக்கிட்டு அவங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருந்தாங்க முற்றும் கதை ஒரு அழகான ஊர்ல வயசான ஒரு ஒருத்தர் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாரு அவருடைய பேரு நிக்கோலஸ் நிக்கோலஸ்க்கு குழந்தைங்களோட சந்தோஷத்தை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும் அதுக்காக அவரு குழந்தைங்களுக்காக சின்ன சின்ன பொருட்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு சரி இந்த பொம்மைய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் நிக்கோலஸ்க்கு குழந்தைங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருட்களை செஞ்சு பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக பார்க்கிட்ட போனாரு அங்க பாருங்க அங்கிள் வந்துட்டாங்க இந்த குழந்தைகளோ இது உனக்கு இது உனக்கு அப்புறம் இது உனக்கு தேங்க்யூ அங்கிள் தேங்க்யூ அங்கிள் தேங்க்யூ அங்கிள் 
எல்லா குழந்தைகளும் பரிசை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அவங்களுடைய சிரிப்பையும் சந்தோஷத்தையும் பார்த்து நிக்கோலஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அன்னையிலிருந்து நிக்கோலஸ் பசங்களுக்காக விதவிதமான பொம்மைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நாள்ல கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை தினமும் வந்துச்சு அப்போ நிக்கோலஸ் அந்த பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வெளியே போனாரு அப்போ அவர் பார்த்தாரு வீட்டுக்கு முன்னாடி பணி புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு குழந்தைங்க வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும் சரி அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே போய் இத நாம கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நிக்கோலஸ் பொறுமையா எல்லா பசங்களோட வீட்டுக்கும் போய் வாசல்ல யாருக்கும் தெரியாம ஒரு பரிசு பொருளை வச்சுட்டு வந்துட்டாரு ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல மறுபடியும் பனிப்பொழிய ஆரம்பிச்சுது நிக்கோலஸ் இப்ப ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிருந்தாரு இனிமே நான் என்ன பண்ணணும்னா பனியில போகும் மான் வண்டியால மீதி இருக்கிற குழந்தைக்கு நான் கிஃப்ட கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நிக்கோலஸ் அவருடைய வீட்டுக்கு திரும்ப போய் வீட்டுல இருந்த வண்டியை எடுத்துட்டு வந்து மத்த எல்லா குழந்தைங்களோட வீட்டுக்கும் போனாரு ஆனா ரொம்ப வேகமா பனி பொழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால வண்டிய ஓட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அட என்ன இது பனி அதிகமா இருக்கிறதுனால வண்டி போகவே மாட்டேங்குது இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் குழந்தைங்களுக்கு பொம்மைய நான் எப்படி கொடுப்பேன் அப்போ அங்க ஒரு தேவதை வந்தாள் நிக்கோலஸ் கவலைப்படாத நான் உனக்கு கண்டிப்பா உதவி செய்யறேன் உனக்கு ரொம்ப நல்ல மனசு என்னையிலிருந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் உங்கூடவே இருப்பாங்க அப்புறம் நீ பொம்மைகள் செய்யறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் உதவி செய்வாங்க உன்னுடைய இந்த பன்னெண்டு மான்களும் மந்திர சக்தி மூலமா இனிமே பறந்து போவாங்க நீ எங்க போக விரும்பினாலும் அங்க நீ போகலாம் நீ குழந்தைங்க மேல வச்சிருக்கிற பாசம் எப்பவும் நிலைச்சு இருக்கும் இன்னையிலிருந்து சேண்டா அப்படிங்கிற பெயரால் நீ அழைக்கப்படுவாய் அன்னையிலிருந்து நிக்கோலஸ உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரும் சேண்டா அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை அன்னைக்கு குழந்தைங்க எல்லாம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கண்டிப்பா சேண்டா வந்து அவங்களுக்கான பரிசுகளை கொடுப்பாரு அப்படின்னு வசந்த கால இளவரசி உன்னொரு சமயம் மூன்லோன அழைக்கப்பட்ட சந்திர ராஜா சந்திரன்ல உலா வந்துகிட்டு இருந்த போது திடீர்னு டெராங்கிற பூமியோட ராணிய பார்த்தாரு மூன்லோ உடனே அவ மீது காதல் வயப்பட்டாரு நிலால இருந்து குதிச்சு பூமிக்கு வந்தாரு அவர் அவ முன்னாடி மண்டியிட்டு ஒரு பூவ கொடுத்து அவர்கிட்ட காதல சொன்னாரு டெரா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு சிரிச்சா மூன்லோ அவர் மனத வெற்றி அடைஞ்சிட்டாரு மூன்லோ அவளுக்கு ஒரு பெரிய நதிக்கரையில ஒரு அற்புதமான அரண்மனைய கட்டி கொடுத்தாரு பூமியிலேயே மிக அழகான அரண்மனையா இருந்தது டெரா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க விரைவில டெராவுக்கும் மூன்லோவுக்கும் குழந்தை பிறந்தது அவளை ஆசிர்வதிக்க வந்த துறவி ஒருத்தர் இளவரசி வசந்தம்னு அவளுக்கு பெயர் வச்சாரு டெராவும் மூன்லோவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க அழகான இளவரசி வசந்தம் வளர வளர நிறைய பேர் அவளை பெண் கேட்டு வந்தாங்க ஆனா அவ யாரையுமே விரும்பல அவ தன் அன்பான தாயோட அழகான அரண்மனையில ரொம்ப மகிழ்ச்சியா வாழ்ந்தா ஒரு நாள் சூரிய ராஜாவான சூரிய ஒளி அவளை பாக்குறதுக்காக வந்தாரு இளவரசி வசந்தம் தான் பார்த்ததுலயே சூரிய ஒளி தான் ரொம்ப அழகான மனிதர்னு வியந்தா ஏ என் அழகான இளவரசி அருமையான வசந்தமே என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு கேக்குறதுக்காகவே நான் இங்க வந்திருக்கேன் இளவரசி வசந்தம் சோகம் ஆகிட்டா ஓ வலிமையான அழகான சூரிய ஒளியே நான் என் அம்மாவை விட்டுட்டு வர முடியாது ஏன்னா எல்லாரையும் விட நான் என் அம்மாவை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் என்ன மன்னிச்சுடு சூரிய ஒளி கிழமை போயிடுச்சு மறுநாள் சூரியன் உதிச்சதுவும் சூரிய ஒளி மறுபடியும் அரண்மனைக்கு வந்தது ஓ அழகான என்னுடைய வசந்தமே தயவு செஞ்சு வெளியவா அவரது குரல் கேட்ட உடனே இளவரசி வசந்தம் வெளியே வந்தாங்க உங்களை பார்த்ததுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நானும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இளவரசி இனிமேலும் உங்ககிட்ட இருந்து என்னால விலகி இருக்க முடியாது ஆனா உன் அம்மா மேல நீ வச்சிருக்கிற அன்பும் எனக்கு புரியுது அதனால நான் இப்போ இன்னொரு முன்மொழியோட வந்திருக்கேன் அது அது என்ன என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்னோட ராஜ்யத்துக்கு வந்துரு 
என் கூட ஒன்பது மாதங்கள் இரு மீதம் இருக்கிற மூணு மாதம் உன் தாயோட இரு இளவரசி வசந்தம் சிரிச்சா ஏன்னா அவளுக்கு சூரிய ஒளியோட திட்டம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவ சம்மதிச்ச உடனே அவங்க திருமணமும் நடந்தது திருமணத்துக்கு அப்புறம் அவ பெற்றோரிடம் விடை பெற்று அவ சூரிய ஒளியோட கிளம்பினா திருமணமான சில நாட்களுக்கு பிறகு மூன்றோ டெரா கிட்ட வந்து சொன்னாரு என்னுடைய அன்பே என் மக்களை கவனிச்சுக்கிறதுக்காக நான் மறுபடியும் என்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக வேண்டிய நேரம் இது அப்போ நான் என்ன பண்ண என் அருமை அன்பே நான் எப்பவுமே இத பத்தி உங்ககிட்ட கேட்ப ஆனா நீதான் என் கூட வரத்துக்கு மறுத்துக்கிட்டே இருப்ப உன்னுடைய அரண்மனையை விட்டு வெளியே வர உனக்கு மனம் இல்ல ஆமா நான் பூமியை விட்டு வெளியே வர விரும்பல நான் உங்களுக்காக காத்திருக்கிற அவங்க ஒருவர் ஒருவர் ஆற தழுவி விடை கொடுத்தாங்க மூணுலோ கிளம்பி போனாரு அவ தனியா இருந்தா டெரா ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளலான்னு ஒரு காட்டுக்கு போனா அங்க பனி தோன்றியது வருக டெரா உங்க பிரதேசத்தை விட்டு வெளியே வர கொஞ்சம் அதிக நேரம் தான் எடுத்துக்கிட்டீங்க யார் நீ சகோதரியே என்ன அடையாளம் தெரியலையா நான் தான் பனி இருக்கும் ரொம்ப காலம் ஆயிடுச்சுல்ல என்ன நீங்க மறந்துருப்பீங்க நான் உங்களுக்காக தான் இங்க காத்துக்கிட்டு இருக்க உங்களை மூட போற செய்தி அனுப்பது அவர் உடனடியா தனது அமைச்சர சூரிய ஒளியோட ஒரு சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யும்படி கேட்டாரு சார் நீங்க சன்ஷைன ரகசியமா சந்திக்கணும் ஒளியையும் இளவரசி வசந்தத்தையும் நடுவிலையே சந்திச்சு நடந்த எல்லாத்தையும் விளக்கி சொன்னாரு சூரிய ஒளி கோபமாய் இருந்தது என்ன நடக்குது சூரியனோட கதிர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை அது சூரிய ஒளின்னு அவ உடனே புரிஞ்சுகிட்டா சரி நிறுத்து என்ன உருக செய்வதால பூமி முழுவதும் வெள்ளம் ஏற்படும் அத சரி செய்ய உங்களுக்கு யுகமே பிடிக்கும் சூரிய ஒளி திகச்சது அவ சொல்றது சரிதான் அவளோட நிபந்தனை என்னன்னு கேளுங்க சூரிய ஒளி கோபத்துல எரிஞ்சது நான் இப்போ கிளம்புறேன் ஆனா ஒவ்வொரு ஆண்டும் இளவரசி வசந்தம் உங்க கிட்ட வரும்போது பூமியில ஏன் ஆட்சி தான் இருக்கணும் ஒன்பது மாதங்களுக்கு அது அபத்தம் ஒன்பது மாதங்கள் குளிர்ந்த வெப்பநிலை பூமிக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நான் திரும்பி வரும்போது அதற்கு கொடுக்கறதுக்கு என்ன மிச்சம் இருக்கும் சரி சரி ஏழு மாதங்கள் புதிதா பிறந்த எங்களுடைய மகன் மான்சூன் அவனுடைய சாகசங்களுக்கு எங்க போக போறான்னு நினைக்கிறீங்க பூமிய பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மழைய பொழிய வைக்கிறதுக்காக அவனை எல்லா வருஷமும் அவனுடைய பாட்டியுடைய அரண்மனைக்கு மூணு மாசங்களுக்கு அனுப்ப முடிவு செஞ்சிருக்கோம் ஓ அது என்ன இன்னொரு குழந்தையா இந்த குழந்தை சன்ஷைனுக்கும் இளவரசி வசந்தத்திற்கும் பிறந்த மகன் சரி சரி நான்கு மாதங்கள் அவ்வளவுதான் இரண்டு மாதம் நிறுத்துங்க ரெண்டு பேரும் எங்க அம்மா அங்க ஒரு சிலையா மூன்று மாதங்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொரு வருடமும் உங்களுக்கு மூன்று மாதங்கள் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கோங்க சரி அடுத்த வருடம் உங்களை பார்க்க வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பணி மறைஞ்சிடுச்சு இளவரசி வசந்தம் உடனடியா பூமியை அடைஞ்சது அப்போ பூமி அழகா இருந்தது டெர்ராவின் பணியும் உருகியது அவ மறுபடியும் சுதந்திரமாயிட்டா அம்மா எனக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருக்கான் மழையின் ராஜாவா அவன் இருக்க போறான் நாங்க அவனுக்கு மான்சோன்னு பேர் வச்சிருக்கோம் அவன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூன்று மாதங்கள் உங்களை பார்க்க வருவான் ஓ என்ன அற்புதம் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் மகளே 
அதனால ஒவ்வொரு வருஷமும் இளவரசி வசந்தம் மூன்று மாதங்களுக்கு டெராவ பாக்க வரும் போது பூமி வசந்த காலமாயிருந்தது அதுக்கப்புறம் சூரிய ஒளி வசந்தத்தை மீண்டும் கூட்டிட்டு போக வரும் போது பூமியில கோடை காலம் வந்தது அதுக்கப்புறம் பருவமழை மூன்று மாதங்கள் வந்து டெராவோட தங்கும் அவன் கிளம்பினதுக்கு அப்புறமா வருஷத்தோட கடைசி மூன்று மாதங்கள் பனிக்காலத்தை கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போகும் டெராவை பொறுத்தவரை அவ எல்லா பருவங்களையும் அன்போட ஆற தழுவி வரவேற்றா பூமி செழித்த இருக்குது சிறிய தீப்பெட்டி பெண் அது ஒரு மோசமான பனி விழும் மாலை நேரம் பொழியிற பனி வானத்தையே மூடிருச்சு அதுவும் கிராமத்தையே இருட்டாக்கி வச்சிருந்தது அதுவும் புது வருஷ நேரத்துல என் இனிமையான சிறிய பெண்ணு என்ன ரொம்ப மன்னிச்சுடு நான் இப்போ உன்னை வெளிய அனுப்பி ஆகணும் அதுவும் இந்த நடுங்குற பனி இருட்டுல இந்த தீப்பெட்டிய போய் மாலை நேரத்துல விக்கிறதுக்காக ஆனா நீ என்ன பாக்கலாம் என்னால நிக்க முடியாது ராத்திரி பசியோட தான் நம்ம வெறும் வயிற்றுல படுத்தாகணும் இப்ப நீ போலாம் குழந்த கவலைப்படாதீங்க பாட்டி நான் இன்னைக்கு எல்லா தீப்பெட்டிய வித்து சாப்பாடோட நம்ம வீட்டுக்கு வரேன் நான் வரேன் பாட்டி அவ அந்த சில்லான இருட்டுல அந்த குளிரில கவலஸ்தான் தெருவுல பாவம் அந்த சின்ன பொண்ணு என்ன அவளுக்கு ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் ஆனா அவ ஒரு அனாத அவ தலைய சூடாக்க ஒரு தொப்பி தேவைப்பட்டது அவ போட்டிருந்த துணியெல்லாம் கிழிஞ்சிருந்தது பாதி இடத்துல கருப்பு கருப்பா அழுக்கு இருந்தது அடிபட்டிருந்த அந்த வெறும் காலோட பணியில் நடந்தா ஏன்னா அவளுக்கு போட்டுக்க செருப்பே இல்ல அவ மூலையில நின்னா ரொம்ப நம்பிக்கையோட தீப்பெட்டி எல்லாம் கையில வச்சுக்கிட்டு இருந்தா அந்த மெல்லிசான சின்ன கைகள்ல கிறிஸ்துமஸ்க்கு பொருள் வாங்க வந்த மக்கள் அவளை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஒருத்தர் கூட அவ பக்கம் திரும்பி பார்க்கவே இல்ல ஸ்வீச்சி அந்த பொம்மை கடையில வாங்கினது உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா ஆமா ஆமா ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆடையும் ரொம்ப அழகா இருக்கு நன்றிமா அந்த தீப்பெட்டி விற்கிற அந்த பெண்ணோட கண் கலங்க ஆரம்பிச்சுது ஆனா அதுக்கெல்லாம் நேரமே இல்ல சில தீப்பெட்டிகளை அவ வித்தே ஆகணும் அப்பதான் அவளும் அவ பாட்டியும் ராத்திரி சாப்பிட முடியும் அப்புறம் அவ தைரியமா கண்கள் எல்லாம் தொடச்சுக்கிட்டு ஒரு பெண் கிட்ட சொன்னா அம்மா இந்த தீப்பெட்டிய நீங்க வாங்கிக்கிறீங்களா இது நல்ல தடியாவும் தரமாவும் இருக்கு வேண்டாம் எனக்கு தீப்பெட்டி வேண்டாம் என் பொண்ணு கிட்ட இருந்து போ ஏன்தா இந்த மாதிரி ஆட்களை இந்த தெரு பக்கம் விடுறாங்களோ தெரியல எங்கள மாதிரி கண்ணியமா இருக்கிற ஆளுங்க இருக்கிற இடத்துல அவ ஆடைய பாருங்க ரொம்ப அழுக்கா இருக்கு இந்த மன்னிச்சுக்கங்க என்கிட்ட இருக்கிறதே இந்த ஒரு ஆடை தான் அது என்னோட பிரச்சனை இல்ல இருந்தாலும் என்கிட்ட காசு கிடையாது அப்படியே என்கிட்ட இருந்தாலும் நான் எதுக்கு தீப்பெட்டி வாங்க போறேன் அதனால இங்க இருந்து போயிடு அம்மா இது ஒரே ஒரு ரூபா தானே உனக்கு சொன்னா புரியாதா இப்ப நீ இங்க இருந்து போயிடு இப்ப நீ போயிடு இல்லனா நான் போலீச கூப்பிடுவேன் அந்த சின்ன பொண்ணு நடுங்கிட்டா பனி விழ ஆரம்பிச்சுது திருப்பி தேடுதலோட அழுகையோட அவ தீப்பெட்டி விற்க முயற்சி பண்ணா அங்க போற வர மக்கள் கிட்ட அம்மா தயவு செஞ்சு இந்த தீப்பெட்டிய நீங்க வாங்கிக்கிறீங்களா இது ஒரு மந்திர பெட்டி ஒன்னு கொளுத்தினீங்கன்னா நீங்க நினைக்கிறது உண்மையா ஆயிடும் இது என்ன முட்டாள்தனம் இது என்ன மாயாஜால கதையா அம்மா தயவு செய்து ஒன்னாவது வாங்கிக்கங்கம்மா இதோட வெளிச்சம் உங்க கிறிஸ்துமஸ ரொம்ப அழகா மாத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் வேண்டாம் ஒன்னு கூட வேண்டாம் உண்மைதான் ஒன்னு ஒண்ணு வேற வேறையா இருக்கும் எனக்கு இன்னைக்கு தீப்பெட்டி தேவை இல்ல நீ ஏன் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது அதுவும் இந்த இருட்டான ராத்திரியில என்னால முடியாதுமா எனக்கு பெற்றோர் யாரும் இல்ல எங்க பாட்டியும் உடம்பு முடியாம இருக்காங்க 
என்னால மாத்திர வாங்க கூட ஒரு காசு கூட இல்ல சாப்பாடும் இல்ல நான் உனக்கு உதவி செய்யணும் தான் நினைக்கிறேன் ஆனா என்கிட்ட அவ்வளவு காசு இல்லையே ஆனா வேற யாராவது உங்ககிட்ட வாங்குவாங்க இருக்கலாம் இருக்கலாம் அந்த குளிர் காத்து இன்னும் அதிகமாச்சு அவளோட பலவீனமான உடலை சுத்துச்சு அந்த பனி கட்டி அவளோட நகங்களை பறிக்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சு உறுதியான முயற்சியோட அந்த பொருட்களை விற்கிறதுக்கு அவ முயற்சி பண்ணா ஆனா பயன் இல்ல கடைசியா அவ தனியா இருந்து தோத்துட்டா அவ நடப்பாதையில சரிஞ்சிட்டா தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாம குளிர்ல நடுங்கிட்டா என்னோட கைகளும் கால்களும் ஐஸ் கட்டி மாதிரி உறைஞ்சிருக்கு என்னோட விரல்களை சூடாக்கிறதுக்கு நம்பிக்கையான ஒரு தீக்குச்சியை பத்த வைக்கிறேன் அந்த ஏழு தீப்பெட்டி பெண்ணோட கைகள் ரொம்ப நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு தீக்குச்சியை கூட கொளுத்த முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அவ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரே ஒரு தீக்குச்சியை கொளுத்தினான் அவ ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா அந்த தீக்குச்சி திடீர்னு ஒரு இரும்பு அடுப்பா மாறிடுச்சு அந்த சின்ன பொண்ணு உடம்பு கதகதப்பா ஆயிடுச்சு விரைச்சி போன அவளோட சின்ன விரல்களை அடுப்பு கிட்ட கொண்டு போனா அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு பனி கட்டி அந்த தீக்குச்சி மேல நேரா போய் விழுந்து அது மறைச்சிடுச்சு அப்புறம் அவ எழுந்தா திருப்பியும் அவ தீப்பெட்டி வைக்க முயற்சி பண்ணா அந்தோ அவளால தீப்பெட்டி கூட வைக்க முடியல இது வரைக்கும் திடீர்னு அவ ஒரு குரலை கேட்டா என்னம்மா சின்ன பொண்ணு என்ன வச்சிருக்க விக்கிறதுக்கு நான் தீப்பெட்டி விக்கிறேன் நீங்க வாங்க விரும்புறீங்களா அவ உடனே திரும்பி பார்த்தா வீடு இல்லாத ஒரு வயசான பொம்பள ஒரு ஊரமா நின்னுட்டு இருந்தா அவ பக்கத்துல ஒரு மெலிஞ்ச நாயோட அவங்க ரெண்டு பேரும் குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருந்தாங்க நான் இந்த தீப்பெட்டி எப்படியாவது வித்துதான் ஆகணும் ஏன்னா எங்க பாட்டிக்கு நான் சாப்பாடு வாங்கிட்டு போனோம் சரி என்னோட நாய் பத்திரமா பாத்துக்கிறியா அது இங்க வந்தா கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் இப்ப போய் அதுக்கு சாப்பாடு தேடணும் வேண்டாம் உனக்கும் சேர்த்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு வர சரி அப்படியாவது எங்க பாட்டிக்கு நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு போறேன் ஆனா சீக்கிரம் வந்துடுங்க ஏன்னா எங்க பாட்டிக்கு மாத்திரை வாங்கிட்டு சீக்கிரம் போனோம் அந்த நாய பாத்துக்கிறதுக்கு அந்த சின்ன தீப்பெட்டி பெண் ஒத்துக்கிட்டா அந்த வயசானவங்க வாக்கு கொடுத்தபடி திரும்பவும் சீக்கிரம் வரன்ட்டு கிளம்புனாங்க நாயோட தோல்வால உடச்சிக்கிட்டு ஒரு ஓரமா உட்காந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துல திருப்பி அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு நடுங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஒரு நொடி அவ யோசனை செஞ்சா செவத்துக்கு நேரா அந்த தீப்பெட்டிய பத்த வச்சா அவ ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு டேபிள் நிறைய ஃபுல்லா சாப்பாடா இருந்தது வான்கோழி ஆடு வாத்து மீனு ஆப்பிளு கேக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஐயோ இவ்வளத்தையும் என்னால சாப்பிட முடியுமா இந்த இடத்துல என் மனசு ரொம்ப சமாதானமா இருக்கு அந்த கேக் எடுத்து சாப்பிடலான்னு போகும்போது அந்த நெருப்பு குச்சியோட வெளிச்சம் போயிடுச்சு அப்புறம் எல்லாமே மறைஞ்சிடுச்சு அவ ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டா அவ மேல ஆகாயத்தை பார்த்து ஜவம் பண்ணா ஓ கடவுளே இந்த சோகத்துல இருந்து தயவு செய்து என்னை வெளியே எடுத்துரு எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது என்னால தாங்க முடியல எனக்கு தயவு செய்து உதவி பண்ணுங்க இப்ப உடனே ஒரு நட்சத்திரத்தை பார்த்தா அது சொர்க்கத்துல இருந்து விழுந்தது அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்த உடனே அவ பாட்டி சொன்னது அவ யோசிச்சா இந்த மாதிரி நட்சத்திரம் விழுந்தா யாராவது ஒருத்தர் சாவுவாங்க எங்க பாட்டிக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல அப்படின்னா என்னோட பாட்டிய நான் இழந்துட்டேனா அவங்க உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்த விட என்ன ரொம்ப விரும்பினாங்க அவ உடனே இன்னொரு தீக்குச்சியை எடுத்து பத்த வச்சா அவளுக்கு அவ பாட்டி முன்னால நிக்கிறத பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஓ பாட்டி இது நீங்க தானா 
அதுக்காக அந்த சின்ன தீப்பெட்டி பெண்ணுக்கு அவங்க பாட்டிய பார்த்தோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிட்டா ஆனா திடீர்னு ஒண்ணு யோசிச்சா அவங்க பாட்டி அந்தரத்துல மிதந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்தா பயப்படாத என் சின்ன குழந்த நானு பத்திரமாவும் நல்லாவும் இருக்கு இனிமேல் நீ என்ன பத்தி கவலைப்படவே வேண்டும் அந்த சின்ன தீப்பெட்டி பெண்ணு அந்த தீப்பெட்டிங்களை எல்லாம் விக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான்னு அந்த பாட்டி கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சா திருப்பி அந்த தீக்குச்சி வெளிச்சம் அணைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி அவங்க பாட்டியும் மறைஞ்சு போயிட்டாங்க இந்த முறை அவ கிட்ட இருந்த எல்லா குச்சியும் அவ எரிச்சிட்டான் ஏன்னா அவ பாட்டி அவளை விட்டு போக கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த முறை வானத்தோட வெளிச்சம் சூரியன் மாதிரி இருந்தது அவங்களோட பாட்டி திரும்ப வந்தாங்க அவளை பார்த்து அன்பா சிரிச்சாங்க பாட்டி எனக்கு இங்க இருக்கவே பிடிக்கல என்ன உங்க கூட கூட்டிட்டு போயிடுங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எனக்கு இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு பசி எடுக்கல குளிரவே இல்ல என் உடம்பு இறகு போல இருக்கு பாட்டி திரும்ப சிரிச்சாங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு பறந்தாங்க அதே சமயத்துல ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் வானத்துல இருந்து கீழே விழுந்துச்சு அடுத்த நாள் காலையில சூரியன் உதிச்சு நிக்கும் போது எரிஞ்ச தீப்பெட்டி குச்சிகளோட அந்த தீப்பெட்டி பெண்ணு தரையில உட்கார்ந்து இருந்தா ஒரு அழகான புன்னக அவ முகத்துல குடியிருந்தது நிறைய பேர் அந்த சின்ன தீப்பெட்டி பெண்ண பார்த்தாங்க அவ இறந்து போய் தரையில படுத்துட்டு இருந்தது எல்லாரும் வருத்தப்பட்டாங்க பிரகாசமான ஒளியின் இழப்பு அவளோட வாழ்க்கை அவளுக்கு முற்றும்